ഹലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു തന്നെ നടൻ കുക്കിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മഷ്റൂം ബട്ടർ മസാലയാണ് വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഹോട്ടലിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അത് വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ക്രീം ബട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാഷ്യൂ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡാണ് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ് അത് വളരെ ഫേമസ് ആണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലും ഹോട്ടൽസൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിഷ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം എപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുക തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വയ്ക്കുക തക്കാളി സവാള കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കാശു ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ബോയിലാക്കാൻ വയ്ക്കാം നമ്മൾ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ ഇതേ സവാളയുടെ തക്കാളിയുടെ തൊലിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ച് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഇട്ടുന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പിഷ്കണ്ട അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മഷ്റൂമിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് ആണ് എടുത്തത് അത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ടെന്നാണോ നമ്മുടെ അരിയണതും നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കഷ്ണമായിട്ട് അരിയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അരിയാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മഷ്റൂം നാല് കഷ്ണമൊക്കെ ഇട്ടാണ് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് ചെറുതാണെങ്കിൽ വലുതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ആറ് ആറ് കഷ്ണം വരെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മഷ്റൂമിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സോൾട്ട് ആൻഡ് ബട്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പിടണില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മഷ്റൂമൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ സെയിം പാനിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നല്ല ജീരകം നമ്മുടെ എന്താണ് അവിയലിനൊക്കെ ചേർക്കുന്ന ജീരകം ഉള്ളി ആ ജീരകം കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് എങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു ഹാഫ് സവാള മതി അധികം ഒന്നും വേണ്ട കുറച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പേസ്റ്റ് ആക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് വെറുതെ ഒന്ന് കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സവാള ഇങ്ങനെ ഇടണത് ഇത് വഴന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണ ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയുടെയും സവാളയുടെയും ഒക്കെ പേസ്റ്റും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം വറ്റിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തിരി നേരം കുക്കാവണം എന്നാലാണ് കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ ഈ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇളക്കേ വേണം കാരണം ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും അപ്പോൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അതൊന്ന് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കറികളിൽ പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം പൊടികൾ ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി ഈ മൂന്ന് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം അത് പൊടികളൊന്ന് വേവാനായിട്ടുള്ള സമയം വരെ എടുക്കുക അത് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കളറൊക്കെ മാറി വറ്റി വരും നമ്മുടെ കറി ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് കാരണം ബട്ടറിൽ ഉപ്പുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഉപ്പിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്കിനി വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കണം മഷ്റൂം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഷ്റൂമിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുള്ളതാണ് ബട്ടറിൽ ഉപ്പുള്ളതാണ് കൊണ്ട് അതിന് ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് എപ്പോഴും കുറച്ചിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മഷ്റൂം ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കിനി കുറച്ച് കസ്തൂരി മെത്തി പൊടി ചേർക്കാം വൺ പിഞ്ചൊക്കെ മതി അത് അങ്ങനെ അധികം കുറേ ഒന്നും ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മാത്രം അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് കറിയുടെ ഒറിജിനൽ കളർ വരാം ഒരു ലൈറ്റാവും കളർ ഇച്ചിരി ലൈറ്റാവും അപ്പം നല്ല കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം മല്ലി മല്ലും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അതായത് ചൂടോട് തന്നെ അപ്പം തന്നെ ഒരു കഷ്ണം ചെറിയൊരു കഷ്ണം ബട്ടറും